ஆண்டவருடைய வார்த்தை நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறது ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்கு ஞானத்தை தருகிறது நாம் நடக்க வேண்டிய வழிகளை கத்த நமக்கு தம்முடைய வார்த்தைகளினாலே ஆலோசனையாக என்ன செய்கிறார் தருகிறார் ஆகிய இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டதான வேத பகுதி ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் யாராவது ஒருவர் வாசிக்க முடியாது அன்போடு கூட கேட்கின்றேன் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் நாம் பார்க்க போகின்றோம் கடைசி வசனத்தை பார்க்கிறோம் மூன்று விசை யோவாஸ் அவனை முறியடித்து இஸ்ரோவேலின் பட்டணங்களை திரும்பி கட்டி கொண்டான் என்று பார்க்கின்றோம் இது என்ன சம்பவம் இங்க நடக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் யோவாஸ் என்கிறதான ஒரு ராஜா இருக்கிறான் இஸ்ரோவேலின் ராஜா இந்த யோவாஸ் ராஜா 
பதினாறு வருஷம் நம்ம அந்த வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பதினாறு வருஷம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை ஆளுகை செய்தான் ஆனால் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்குள்ளாக ஒரு குறிப்பிட்ட பாவத்தை தொடர்ந்து ஜனங்கள் செய்து கொண்டார்கள் அதுக்கு செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் விக்கிர வழி வழி விக்கிரக வழிபாடை அதை யோவாசனுடைய காரியத்திலும் யோவாஸ் மாற்றுவான் அதை நிறுத்துவான் என்று தேவன் எதிர்பார்த்தார் ஆனால் பதினோராவது வசனம் சொல்கிறது கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான் இஸ்ரேவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனை ஆகிய ஏரோபயாமின் பாவங்களை விட்டு விலகாமல் அவைகளிலே நடந்தான் இது என்ன பாவம் அப்படின்னு சொன்னா விக்கிரக வழிபாடை தொடர்ந்து அவர்கள் இசரவலின் தேவனாகிய கத்தரை ஆராதித்துக் கொண்டிருந்தாலும் இந்த விக்கிரக வழிபாட்டை விட்டு அவர்கள் என்ன செய்யல விலகவில்லை ஆனாலும் கர்த்தர் மனதுருக்கும் உள்ளவராக இருந்தார் நாம் கடைசி வசனத்தில் நாம் பார்க்க சாரி இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கி ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் என்பவர்களோடு செய்த தமது உடன்படிக்கை நிமித்தம் அவர்களை அழிக்க சுத்தமாக இல்லை அவர் செய்த உடன்படிக்கை நிமித்தம் அவர்களை அளிக்க சித்தமாக இல்லை என்று சொல்லி பார்க்கின்றோம் இந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த ராஜாவுடைய காலத்தில் மோவாபியரின் தண்டுகள் மோவாபியருடைய ஆர்மி இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வந்து ஆளுகை செய்யும்படியாக அவர்களுக்கு எதிராக போரிட்டு என்ன செய்கிறது வருகிறது இப்ப போரிட்டு வருகிறது இந்த ராஜாவாகிய யோவாஸ் என்ன செய்கிறான் எலிசா தீர்க்கதரிசியை போய் என்ன செய்யறான் பார்க்கின்றான் அப்ப நம்மளுக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்துவதற்கு தேவன் தீர்க்க தரிசிகளை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார் எளியா தீர்க்க தரிசி அதன் பின்பதாக எலிசா தீர்க்க தரிசி என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் அநேக தீர்க்க தரிசிகள் இருந்தார்கள் ராஜாக்களும் இந்த தீர்க்க தரிசிகளிடத்துல போய் தேவன் நமக்காக என்ன வைத்திருக்கிறார் இந்த யுத்தத்திற்கு நம்ம போலாமா வேண்டாமா இதை செய்யலாமா கூடாதா என்று சொல்லி தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிகளிடத்தம் இந்த ராஜாக்கள் போய் அவர்கள் என்ன கேட்பார்கள் ஆலோசனை கேட்பார்கள் அப்ப தேவன் இந்த தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக எதை உரைக்கிறாரோ அதை அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் செயல்படுத்துகிறவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படி இந்த பாவம் பெருகி இருக்கிறது கர்த்தருடைய கரம் அவர்களை விட்டு குறுகி போனது போல் அவர்கள் உணரும் பொழுது இந்த மோவாபியர் அவர்களை எதிர்த்து அவங்க அந்த சேனைகள் இந்த இஸ்ரோவேலை எதிர்த்து வரும் பொழுது இவர்கள் கலக்கம் அடைந்து யோவாஸ் யார் இடத்துல செல்கிறார் எலிசாவின் இடத்திலே செல்கிறார் எலிசாவின் இடத்திலே சென்று அவர் சொல்கிறார் அவனிடத்தில் போய் அவன் மேல் விழுந்து அழுது யோவாஸ் ஆகிய ராஜா என்ன செய்கிறார் எலிசாவின் இடத்துல போய் விழுந்து அழுது என் என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்றான் அந்த தீர்க்க தரிசியை எலிசா தீர்க்க தரிசியை பார்த்து சொல்கிறார் ஏனால் இஸ்ரவேல நான் எங்களுக்கு ரதமும் குதிரையுமாய் நீங்க இருந்தீங்க உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களை என்ன செய்தது உயிர்ப்பித்தது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் உம்மிடத்தில் இருந்து வரும் பொழுது அதை நாங்கள் செயல்படுத்தும் பொழுது வெற்றியை எங்களுக்கு எப்பொழுதும் கொடுக்க தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து எங்களுக்கு வார்த்தைகளை தருகிற என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமா இருந்தவரே என்றான் எலிசா அவனை பார்த்து எலிசா அந்த நாட்களில் எப்படி இருக்கிறார் என்று சொன்னா மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாய் கிடந்தார் எலிசா ஏற்கனவே வீக்கா தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்குள்ளாக தேவ வல்லமை இருக்கிறது சரீர அளவில் அவர் பலவீனமாக இருந்தாலும் அவருக்குள்ளாய் தேவ ஆவியானவர் வல்லமையாக இருந்தபடினாலும் அவர் சொல்லுகிறார் அவனை பார்த்து வில்லையும் அம்புகளையும் பிடியும் என்றான் அப்படியே வில்லையும் அம்புகளையும் பிடித்துக் கொண்டான் இதை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்க எலிசா ராஜாவை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் உன்னிடத்தில் இருக்கிற வில்லை எடு உன்னிடத்தில் இருக்கிற அம்பை எடு அப்ப வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்கிறான் வில்லையும் அம்பையும் பிடித்துக் கொண்டான் அப்பொழுது அவன் இஸ்ரோவேலின் ராஜாவை நோக்கி யார் சொல்றான் எலிசா தீர்க்க தரிசி சொல்கிறார் உம்முடைய கையை வில்லின் மேல் வையும் என்றான் சோ அவனுடைய கையை எடுத்து அவன் வில்லின் மேல் என்ன செய்யறான் ஏயும்படியாக வைக்கிறான் அவன் தன் க உடைய கையை வெளியின் மேல் வையும் என்றான் அவன் தன் கையை வைத்த போது எலிசா தன் கைகளை ராஜாவுடைய கைகள் மேல் வைத்து அப்ப யோசிச்சு பாருங்க இதை கற்பனை செய்து பாருங்க இந்த ராஜா வில்லை எடுத்து வைத்திருக்கிறாரு எலிசாவும் எழும்பி வந்து என்ன செய்யறாரு அவருடைய கை மேல இந்த எலிசாவுடைய கை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிழக்கே இருக்கிற ஜன்னலை திறமும் என்றான் அவன் அதை திறந்தான் கிழக்கே இருக்கிற ஜன்னலை திறந்து எலிசா எய்யும் என்றான் இவன் எய்த போது அவன் அது கர்த்தருடைய ரட்சிப்பின் அன்பும் சீரியரின் விடுதலையாக்கும் ரட்சிப்பும் அன்புமானது நீ ராப்பைக்கிலே சீரியரை தீர முடிய அடிப்பீர் என்றான் சீரியர் முதல்ல என்ன செய்யறாங்க வர்றாங்க இந்த சீரியரை முறியடிப்பதற்கு எலிசா அவர் மேல் இருக்கிற அபிஷேகத்தை அந்த ராஜாவனுடைய கையின் மேல வைத்து நீ இந்த வில்லை என்ன செய்யும் இந்த கிழக்கில் இருக்கிற ஜன்னலில் இருந்து எய்யும் அப்ப இந்த அம்பு எய்த உடனே இந்த அம்பு விடுவிக்கிற 
அன்பாக இருக்க அம்பாக இருக்கிறது சீரியர் சீரியரை நீர் தீர முறியடிப்பீர் என்றான் திரும்ப என்ன சொல்றாரு பின்பு அன்புகளை பிடியும் என்றான் இப்ப என்ன சொல்றாரு அம்புகளை பிடியும் என்ற அவைகளை பிடித்தான் அப்பொழுது சிறுவேலின் ராஜாவை நோக்கி தரையிலே அடியும் என்றான் அவன் மூன்று தரம் அடித்து நின்றான் அந்த அம்பை பிடிச்சுக்கிறாரு இரண்டாவது ஒரு கட்டளை சொல்றாரு இந்த அம்பை நீ பிடித்துக் கொண்டு தரையில என்ன செய்ய எத்தனை தடவை மூன்று தடவை எல்லாம் சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரு தரையில என்ன செய்ய அடின்னு தான் சொல்றாரு தரையிலே அடியும் என்றான் அவன் மூன்று தரம் அடித்து நின்றான் இது ரொம்ப கவனமான இங்க இருந்து தான் நம்ம என்னுடைய செய்தி என்ன செய்ய போறோம் இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் தரையிலே அடியும் என்று தேவனிடத்தில இருந்து ஒரு வார்த்தை தீர்க்கதரிசி மூலமாக வந்தது இவர் அம்புகளை எல்லாம் பிடித்து தரையிலே அடிக்கிறாரு மூன்று தரம் அடிச்சுட்டு நிறுத்துகிறார் நிறுத்தின உடனே இவருக்கு கோபமாகி சொல்றார் அப்பொழுது தேவனுடைய மனுஷன் அவன் மேல் கோபமாகி நீர் ஐந்து ஆறு விசை அடித்தீரானால் அப்பொழுது சீரியரை தீர முடியடிப்பீர் இப்பொழுதோ சீரியரை மூன்று முறை மாத்திரமே நீர் முறியடிப்பீர் ஒன்னு அடின்னு சொன்ன கோபமாயிட்டார் எலிசா உன்னை அடின்னு சொன்ன நீ என்ன செய்யணும் திரும்ப 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 அடிச்சு அது உடைக்கிற அளவுக்கு நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் அடிச்சிருக்கணும் ஆனா நீ மூணு தடவை அடிச்சுட்டு நீ நின்னால ஒரு அஞ்சாறு முறையாவது என்ன செஞ்சிருக்கலாம் நீ அடிச்சிருந்தா உனக்கு எதிராய் வருகிற தீரியரை நீ முற்றிலுமா என்ன செய்திருப்ப முறியடித்திருப்ப ஆனா மூணு முறை மத்தன நீ அடிச்சு நிறுத்தினதுனால அந்த சீரியரை நீ மூன்று முறை தான் என்ன செய்ய முடியும் முறியடிக்க முடியும் அதுதான் கடைசியில் நடக்கிறது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க மூன்று விசை யோவாஸ் அவனை முறியடித்து இஸ்ரவேலின் பட்டணங்களை திரும்ப மூன்று விசை மாத்திரமே முறியடித்தான் அதுக்கு பின்பதாக நீங்க வேதத்தை படித்தீங்கன்னா திரும்பவும் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கும் தொடர்ச்சியாக எதிராளிகள் தொடர்ச்சியாக 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 அதை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அதில் நாம் என்ன செய்கிறோம் வெற்றி சிறக்கிறோம் அருமையான பிரதர் கீபோர்டு வாசிச்சாங்க ரொம்ப அழகா வாசிச்சாங்க எடுத்த உடனே கீபோர்டு வாங்கி கொடுத்த உடனே டக்குன்னு வாசிச்சிட முடியுமா முடியாது அதை என்ன செய்து கொண்டே இருக்கணும் தொடர்ச்சியாக 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 அதன் மேல் அதன் மேல் அதை ஆளுகை செய்யும் பொழுது இங்க இருக்கிற எல்லா பட்டன்ஸும் எங்க வீட்டிலயும் இருக்குது ஆனா எனக்கு நிறைய பட்டன்ஸ் எல்லாம் தெரியாது நாலு பட்டன் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுல இருக்கிற எல்லா சிஸ்டமும் இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் இந்த தயாரிப்பாளர் உருவாக்கி கொடுத்த அனைத்து அம்சங்களையும் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் அனைத்து அம்சங்களையும் பயன்படுத்தி ஒரு அருமையான இசையை நம்ம வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் திரும்ப 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 கன்சிஸ்டன்டாக ஒரு நிலைத்தன்மையோடு கூட இந்த காரியத்தை செயல்பட்டால் இதில் இருந்து மிகச்சிறந்த இசையை என்ன செய்ய முடியும் கொண்டு வர முடியும் அப்ப தேவனாய கர்த்தர் நமக்குள்ளாக ஆண்டவரிடத்தில் இருக்கிறதான ஒரு குணாதிசயம் என்ன அப்படின்னா அவர் எதை செய்தாலும் நிலைத்தன்மையோடு செய்கிறதான தேவன் அவருடைய பிரமாணங்கள் எல்லாம் நிலைத்தன்மையோடு கூட இருக்கிறது அவர் ஆதியிலே ஆதி ஆகமத்தில் நம்ம பார்த்து இருக்கிறோம் அவர் என்ன செய்கிறார் இந்த மரங்களை செடிகளை கொடிகளை மனுஷர்களை எல்லாம் என்ன செய்கிறாரு ஆசீர்வதிக்கிறார் இந்த மரங்களை எல்லாம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி செடிகள் எல்லாம் உண்டாவதாக என்று சொல்லி அதுல கனிகள் வரட்டும் காய்கள் வரட்டும் அப்படின்னு நிலத்து கட்டளை விடுகிறார் நீ என்ன விதை விதைத்தாலும் அதுல இருந்து என்ன செய்யும் பலன்கள் திரும்ப வரும் அப்ப அன்றைக்கு தேவன் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கும் பொழுது கொடுத்ததான அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை அந்த கட்டளை இன்றைக்கும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் நம்ம கையில ஏதாவது ஒரு விதையை எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்முடைய வீட்டிலேயோ நம்முடைய தோட்டத்திலேயோ நம்ம விதைத்தோம் என்று சொன்னா அது என்ன செய்யும் வரும் முளைக்கும் அந்த மண்ணுக்கு தேவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை என்ன செய்து கொடுத்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த விதைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் என்ன செய்திருக்கிறார் உள்ளே வைத்திருக்கிறார் அப்ப அந்த விதை போய் மண்ணோடு கூட சேரும் பொழுது அது இப்படியாய் வேறு பிடிக்கும் அதுல இருந்து தண்டுகள் வரும் அதுல இருந்து மலர்கள் வரும் காய்கள் வரும் கனிகள் வரும் என்று சொல்லி கர்த்தர் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் அதை ஒரு நியதியாக ஒரு பிரின்சிபலாக ஒரு பிரமாணமாக தேவன் என்ன செய்து வைத்திருக்கிறார் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நிலைத்தன்மையுடையவர் அன்றைக்கு செய்த அவருடைய நிலையான காரியம் இன்றைக்கும் என்ன செய்கிறது அன்றைக்கு அவர் அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்றார் இவங்க எல்லாம் பாவம் செய்யறாங்க கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தாங்க ஆனாலும் தேவன் என்ன செய்கிறாரு கர்த்தர் ஆனாலும் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல சொல்றாரு ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கி 
ஆபரகாம் ஈசாக்கு யாபோ யாக்கோப் என்பவர்களோடு செய்த தமது உடன்படிக்கை நிமித்தம் அவர்களை அழிக்க சுத்தமாயிராமல் அப்ப இவங்களுடைய பாவம் இவர்களை அழிப்பதற்கு எதுவான பாவத்தை என்ன செய்கிறாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தர் அழிக்கவில்லை காரணம் என்ன எதற்காக மனதுருகிறார் எதற்காக அவர் இறங்கி வருகிறார் ஏன் அவர்களை அழிக்க விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் அவர் ஒரு நிலைத்தன்மை உள்ள தேவன் அவர் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தினார் அந்த உடன்படிக்கை அன்று நான் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னா அது இன்றும் நான் என்ன செய்யணும் நிறைவேற்றணும் அப்ப நம்ம சொல்லுகிற வார்த்தைகள் தேவன் தருகிற வார்த்தைகள் அன்றைக்கு தேவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த வேதாகமத்தில் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வாக்கு தத்தங்கள் இன்றைக்கும் நாம் என்ன செய்கிறோம் அந்த வாக்கு தத்தங்களை பிடித்துக் கொண்டு வாழ்கின்றோம் கர்த்தர் நம்ம என்ன செய்கிறார் விடுவிக்கிறார் நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் ஆக கர்த்தர் ஒரு நிலைத்தன்மையோடு வாழ்கிறதான தேவன் ஏசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் நிலைத்தன்மையோடு வாழ்கிற தேவனா இருக்கிறார் ஆகையால் தேவன் இன்றைக்கு நமக்கு தருகிறதான வார்த்தை இந்த நிலைத்தன்மை என்ற குணாதிசயத்தை நம்முடைய வாழ்விலும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம அதை பெருக செய்ய வேண்டும் சில நேரங்களில் நம்ம நிலைத்தன்மையோடு இருக்கிறோம் சில நேரங்களில் சோர்ந்து போகிறோம் பாருங்க இந்த நிலைத்தன்மை பேசும் பொழுது சம்டைம்ஸ் நம்ம புது கார் பைக் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க புது கார் பைக் வாங்கணும்னா அது புதுசாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதை போய் என்ன செஞ்சுட்டே இருப்போம் தொடச்சிட்டே இருப்போம் ஏன்னா அது புதுசாக இருக்கணும் அது பார்ப்பதற்கு அப்படியே அருமையாக இருக்கணும்னு டெய்லி துடைப்போம் அல்லது ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு தடவை என்ன செய்வோம் தொடச்சிட்டே இருப்போம் ஆனால் அதே காரியம் ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு அந்த வாகனத்தை வாங்கி அந்த வண்டியை வாங்கி ஒரு ஆறு மாதம் ஆயிடுச்சு ஒரு ஒன்பது மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்ய மாட்டோம் அது அழுக்கு புடிஞ்சு கிடக்கும் பரிதாபமாக கிடக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் அது அழுக்காக இருக்குது ஆனால் அங்கே போய் என்ன செய்ய மாட்டோம் நிலைத்தன்மையை இழந்து விடுவோம் நிலைத்தன்மையை இழந்து விடுகிறோம் ஒரு சில காரியங்களில் நம்ம நிலைத்தன்மைகளை கடைபிடிக்கின்றோம் ஒரு சில காரியங்களில் தொடர்ச்சியாக நிலைத்தன்மையோடு நாம் செயல்படுவதை என்ன செய்கிறோம் விட்டு விடுகிறோம் இன்றைக்கு தேவன் தருகிறதான வார்த்தை நாம் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாக வாழ வேண்டும் இந்த எலிசா அவர் சொன்னார் நீ தொடர்ச்சியாக நிலைத்தன்மையோடு என்ன செஞ்சிருக்கணும் அடிச்சிருக்கணும் நீ மூணு தடவை அடிச்சுட்டு நிப்பாட்டிட்ட நம்ம மூணு நாள் வண்டியை தொடர்ச்சி நிப்பாட்டுற மாதிரி மூணு தடவை அந்த வில்ல நீ அடிச்சு அந்த அம்ப நீ அடிச்சு என்ன செஞ்சுட்ட விட்டுட்ட நீ ஒரு ஐந்து ஆறு முறை நீ அடித்திருந்தாய் ஆனால் நீ சீரியரை முற்றிலுமாக என்ன செய்திருப்பாய் முறியடித்திருப்பாய் ஆனால் நீ மூணு முறை மாத்திரம் அடிச்சதுனால நீ மூணு முறை தான் என்ன செய்வ ஜெயிப்ப பிரியமானவர்களை ஆண்டவர் நம்மை வெற்றி சிறக்கிறதான ஒரு வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் கையெடுத்து செய்கிற காரியங்களில நீங்கள் உயர வேண்டும் மேன்மையான இடத்தில் இருக்க வேண்டும் ஒரு உன்னதமான இடத்திற்கு ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தும்படியாக அழைத்திருக்கிறார் அநேக நேரங்களில் அந்த இடத்திற்கு நாம் போக தடையா இருக்கிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த நிலைத்தன்மை நம்மை விட்டு எடுபட்டு போகிறதுனால கொஞ்ச நாளும் செய்கிறோம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு என்ன செஞ்சிடுறோம் விட்டு விடுகிறோம் நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு இருக்கிறதான ஒரு இலக்கு பிட்வீன் கோல்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் தெர் இஸ் கன்சிஸ்டன்சி நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு என்று ஒரு இலக்கு வச்சிருக்கிறோம் அந்த இலக்கு போய் நம்ம என்ன செய்யணும்னு பார்க்குறோம் அடையணும் பார்க்கறோம் அப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு சிறு பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிளஸ் டூ அந்த மாதிரி படிக்கிறாங்க அவங்க ஒரு இலக்கு வைக்கிறாங்க அறுநூறு மார்க்குக்கு நான் ஒரு ஐநூத்தி ஐம்பது மார்க் என்ன செய்வேன் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு இலக்கு என்ன செய்யறாங்க வைக்கிறாங்க அப்ப அந்த இலக்கு வைக்கப்பட்டது அந்த இலக்கை அவர்கள் அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை சாதிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த இலக்குக்கும் அதை அடைவதற்கும் இடைப்பட்டதில் என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த நிலைத்தன்மை அவங்க என்ன செய்யணும் டெய்லி என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் படிச்சுட்டே இருக்கணும் டெய்லி அவங்க தன்னை தானே என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒவ்வொரு கேள்வி ஒவ்வொரு சாப்டர்ஸ் ஒவ்வொரு பாடங்கள் எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் முழுவதுமாய் கற்று தேர்ந்தவர்களாய் நீ கொடு எதை கொடுத்தால் நான் இப்போ என்ன செய்வேன் ஜெயிப்பேன் எதை கொடுத்தால் நான் எழுதுவேன் எதை கொடுத்தால் நான் நூறு மதிப்பெண்கள் எடுப்பேன் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் லெவலுக்கு வரணும் என்று சொன்னா அவர்கள் நிலைத்தன்மையோடு என்ன செய்ய வேண்டும் செயல்பட வேண்டும் அப்ப இந்த நிலைத்தன்மைக்குள்ளாக நாம் செயல்படும் பொழுது அதுல வேதனை இருக்கும் வேதனை இருக்கும் வேதனை இல்லாமல் என்ன செய்யாது இருக்க வாழ்க்கையில் நம்ம வைக்கிற இலக்கு அதை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் தொடர்ச்சியாக செயல்படும் பொழுது அதில் ஒரு சில வேதனைகளும் கஷ்டங்களும் சவால்களும் நம்மை நோக்கி என்ன செய்யும் வரும் ஆனால் அவைகளை மேற்கொண்டுதான் நம்ம அதை என்ன செய்ய முடியும் ஜெயிக்க முடியும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ போகிற வழிகளில் எல்லாம்
செவ்வாய்படுத்துவேன் <laughs> எங்க அடைக்கணுமோ அங்க என்ன செய்வேன் அடைப்பேன் எங்க உன்னை தூக்கணுமோ அங்க என்ன செய்வேன் தூக்கி நிலை நிறுத்துவேன் எங்க உன்னைய தாமதிக்க பண்ணணுமோ அங்க நான் என்ன செய்வேன் தாமதிக்க பண்ணுவேன் அப்ப நம்முடைய அறிவுக்கும் நம்முடைய ஆற்றலுக்கும் எட்டாத காரியங்களை பரிசுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்வில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தேவன் நம்மிடத்தில் விரும்புகிற எதிர்பார்க்கிறதான காரியம் இந்த இலக்கை வைத்து விட்டாயே அந்த இலக்கை நோக்கி நீ தொடர்ச்சியாய் 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 நிலைத்தன்மையோடு கூட என்ன செய்து கொண்டே ஓடிக்கொண்டிருக்கணும் <laughs> அப்ப ரெண்டு விஷயங்கள் ரெண்டு விதமான வேதனைகள் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில இருக்குது இந்த நிலைத்தன்மையில ரெண்டு விதமான வேதனைகள் ஒரு ஒண்ணு தொடர்ச்சியாக செய்கிறதுனால ஏற்படுகிறதான வேதனைகள் அல்லது பெயின் நோ பெயின் நோ கெயின் வேதனைகளும் கஷ்டங்களும் போராட்டங்களையும் நம்ம ஜெயித்து வரலன்னா நமக்கு அதுல வெற்றி என்ன செய்யாது கிடைக்காது அந்த வெற்றியின் கணிகள் நமக்கு என்ன செய்யாது கிடைக்காது எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஒரு சின்ன தோட்டத்தை நம்ம போடுறோம் என்று சொன்னா ஒரு சின்ன செடி அழகா வைக்கிறோம் ஒரு ரோஜாப்பூ செடியை வாங்கிட்டு வந்து நர்சரியில் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் வைக்கிறோம் அதுல இருந்து எனக்கு நல்ல பூக்கள் பூக்க வேண்டும் என்று சொன்னா வாங்கி வந்து வச்சுட்டு வெறும் தண்ணியை மட்டும் ஊற்றுனா என்ன செய்யாது பூக்குமா வாங்கிட்டு வரும்போது பூவோட வாங்கிட்டு வருவோம் கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்புறம் அந்த பூ காஞ்சிரும் திரும்ப அந்த தொட்டியில அந்த ரோஜா செடியில மீண்டுமாய் மலர்கள் வரணும் நிறைய வரணும் அப்படின்னா நம்ம வெறும் என தண்ணியை மட்டும் ஊத்தினா போதாது அந்த நிலத்தை பண்படுத்தணும் அதுக்கு தேவையான உரத்தை என்ன செய்யணும் போடணும் இந்த ரோஜா காஞ்சி இதழ்கள் காஞ்சி இருக்கும்போது அதெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கணும் கட் பண்ணி அதை சீர்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அந்த கிளீன் பண்ணுகிறதான வேதனைகளை இதற்கு தொடர்ச்சியாக உரமிடுதல் அதை கவனிக்கிறது அதை பராமரிக்கிறதான அந்த வேதனைகளை நாம் தொடர்ச்சியாக செய்தோம் என்று சொன்னா அதுல இருந்து நல்ல மலர்கள் என்ன செய்யும் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு விதமான வேதனைகள் ஒன்று தொடர்ச்சியாக செய்கிறதான ஒரு வேதனை ஆனா அது பலனுக்கு நேராக கொண்டு வரும் இன்னொரு வேதனை என்ன அப்படின்னு சொன்னா வாங்கி ஆசையை வாங்கிட்டு வந்து என்ன செஞ்சிருவோம் வச்சிருவோம் ஆனா அதுக்கு தண்ணி ஊத்த மறந்துடுவோம் அது காஞ்சி இலையெல்லாம் காஞ்சி நிற்கும் அதை கவனிக்கிறது என்ன செஞ்சிருவோம் விட்டுருவோம் அப்படியே அது விட்ட பிறகு கொஞ்ச நாள்ல அந்த செடி என்ன செஞ்சிடும் முற்றிலுமாய் அதை என்ன செய்யும் காஞ்சி போய் இருந்துடும் இப்ப காஞ்சி போய் எல்லாம் போன பிறகு அங்க ஒரு வேதனை வரும் ஐயோ ஆசையா என்ன செஞ்சேன் வாங்கிட்டு வந்தனே ஐயோ ஆசையா இது வேணும் சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தனே ஆனா இப்போ அது என்ன செஞ்சிருச்சு காஞ்சி போச்சு which pain are we willing to choose rendu vidamana vedanaigal the pain of consistency the pain of disappointment the pain of consistency oru thodarchiyaga nilaithamikkaga naan padugiradana vedanai alladhu naan adukkundana vedanai padamal adu ilandu pona piragu adanal erpadugiradana vedanai endha vedanaiya namma choose panikkanum namma dhaan decide panikkanum naam thodarchiyaga devanukku endru seyalpadugiravargala irupom endru sonnal kartha nammai aashirvadikiradana devana irukkar மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஒன்று புஸ்தகத்திலேயே <laughs> அப்ப யாத்ராகம் புஸ்தகத்திலே சொன்ன அதே தேவன் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூறுவாயாக என்று சொல்லி அந்த கட்டளையை கொடுத்ததான தேவன் 
அந்த கட்டளையை அதே போல உன்னை நேசிப்பது போல நீ பிறனை என்ன செய்ய நேசி என்ற பிரதான கற்பனையை கொடுத்தார் இந்த கற்பனையை தேவன் அன்று கொடுத்தார் அதே கற்பனையை மீண்டுமாக இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் வலியுறுத்துகிறார் இந்த ரெண்டு இடங்களுக்கும் இடைப்பட்டதான காலத்தை யோசிச்சு பாருங்க இது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் யாத்திராம புஸ்தகத்தில் கத்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அணக்க கொடுத்தது இங்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் கழித்து புதிய ஏற்பாட்டிலே ஏசு கிறிஸ்து தமிழத்தில் வந்ததான ஒரு ஜனத்தில் தமிழத்தில் வந்து கேட்டதான ஒருவனுக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறதான காரியம் அன்றைக்கு சொன்ன அதே அன்பு அதே கட்டளையை கர்த்தர் இன்றைக்கு நினைச்சுகிறார் அவருக்கு நினை போட்டுகிறார் அதே அன்போடு கூட தேவனும் இருக்கிறார் ஆண்டவர் அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஆதியாம புஸ்தகத்திலே கர்த்தர் இந்த உலகத்தை உண்டாக்கின பொழுது அவர் ஜனங்களை நேசித்தபடினால இந்த உலகத்தை என்ன செய்தார் ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாக்கினார் மனுஷனை நேசித்தபடினால மற்ற எல்லா மிருக ஜீவன்களையும் மற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் இது உண்டாக கடவுது அது உண்டாக கடவுது அது உண்டாக கடவுது என்று சொன்னதான தேவன் மனுஷனை உண்டாக்கும் பொழுது மாத்திரம் அவர் நம்முடைய சாயலாக தமது சாயலாக உண்டாக்கும்படியாக அவரே கரை கையில இருந்து மண்ணை எடுத்து அவர் என்ன அவன் என்ன செய்தார் உருவாக்கினார் என்று பார்க்கிறோம் அவனை உருவாக்கி அவனுக்கு என்று ஆயத்தம் பண்ணின அந்த ஏதேன் தோட்டத்திற்குள்ளாக அவனை என்ன செய்கிறாரு அனுப்புகிறார் அப்ப அன்று இருந்ததான அதே அன்பின் தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுக்கு மேன்மையானவர்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பினதான அதே அன்பின் தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவையும் பரத்திலிருந்து நமக்காக என்ன செய்கிறார் அனுப்பி தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார் அப்ப தேவன் எப்படித்தான் இருக்கிறாரு அன்பாகவே இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் ஆதியில இருந்ததான அன்பு இன்றைக்கும் அவரிடத்தில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது தேவன் ஒரு நிலைத்தன்மை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவர் அன்பு செலுத்துவதிலே நிலைத்தன்மை உள்ள ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் அவர் கொடுக்கிறதான கட்டளைகளிலே கர்த்தர் மாறுவதில்லை அது நிலைத்தன்மையோடு கர்த்தர் என்ன செய்கிறார் அந்த காரியங்களை நிறைவேற்றுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கின்றோம் நிலைத்தன்மை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையாக மாறும் ஆண்டவர் என்றைக்கும் மாறாத தேவனாக இருக்கிறார் நிலைத்தன்மையோடு கூட இருக்கிறார் ஆண்டவர் என்றைக்கு மாறுவதில்லை அவர் எப்பொழுதும் நல்லவராக இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் அன்பு செலுத்துகிறதான தேவனாக இருக்கிறார் அவர் எப்பொழுதும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஒரு சில காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது ஒரு சில தோல்விகள் வரும் பொழுது ஆண்டவருடைய கரம் குறுகி போயிற்றோ அப்படின்னு நம்ம நினைக்க தேவையில்லை அன்றைக்கு இருந்ததான வல்லமை இன்றைக்கும் ஆண்டவரிடத்தில் என்ன செய்கிறது இந்த எலிசாமனுடைய வாழ்க்கையில அந்த இடத்துல அந்த பகுதியை நாம் வாசித்தோமே அந்த இடத்துல எலிசாவனுடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுத்ததான அபிஷேகத்தின் வல்லமையை பாருங்க எலிசா எப்படிப்பட்டு கிடந்தாரு மரண வியாதியாக என்ன செய்து கிடந்தாரு படுத்து கிடந்தார் வியாதியோடு படுத்து சரீரமா படுத்து கிடந்தாலும் கூட கர்த்தர் அவருக்குள்ளாய் கொடுத்த அபிஷேகத்தை நிமித்தம் அவர் கையை எடுத்து ராஜாவனுடைய கையின் மேல அந்த விம் அந்த வில்லில் என்ன செய்யறாரு வைக்கிறார் அவர் கையை எடுத்து அவன் மேல வைக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவராகிய கர்த்தர் இந்த எலிசாவுக்கு கொடுத்ததான அந்த அபிஷேகத்தின் வல்லமை அந்த ராஜாவின் இடத்துல என்ன செய்கிறது போகிறது அந்த எலிசாவின் இடத்துல இருக்கிறதான வல்லமை இந்த ராஜாவின் இடத்துல போகும் பொழுது அப்புறம் தான் சொல்றாரு திருமணியம் என்ன செய்ய மூன்று தடவை அடி என்று சொல்கிறார் அப்ப எலிசாவில் இருக்கிறதான வல்லமையை கர்த்தர் கொடுத்ததானது அது நிலையானது தேவன் கொடுக்கிறதான அபிஷேகம் நம்ம அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் பொழுது அது ஒரு போதும் நம்மை விட்டு என்ன செய்யாது வியாதி உள்ள மனுஷனா தான் இருந்தான் படுக்கிற மரண படுக்கையில் இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனாகத்தான் இருந்தான் ஆனால் கர்த்தர் கொடுத்த வல்லம் என்ன செய்யல அவரை விட்டு விலகல இன்னும் ஒரு அற்புதம் அந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம் எலிசா இப்ப என்ன ஆயிட்டாரு மரணம் அடைந்தான் இருபதாவது வசனத்தை வாசிங்க இருபதாவது வசனம் மறு வருஷத்திலே நல்லா கவனிங்க எலிசா மரணம் அடைந்துட்டாரு எலிசாவை இப்ப எங்க கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிட்டாங்க அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஒரு குகை மாதிரி இருக்கிற இடங்கள்ல தான் இந்த பாடிஸ் என்ன செய்யறாங்க அடக்கம் பண்ணுகிறாங்க அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து என்ன நடக்குது மறு வருஷத்திலே மோவாபியரின் தண்டுகள் மோவாபியர் ஒரு கூட்ட ஒரு நாட்டினுடைய ஜனங்கள் அந்த தண்டுகள் தான் என்னது ஆர்மி மோவாபியருடைய ஆர்மி தேசத்திலே வந்தது எங்க வந்தது இஸ்ரேல் தேசத்திற்குள்ளாய் வருகிறது மோவாபியருடைய ஆர்மி அந்த சேனைகள் உள்ள வருது வரும் பொழுது இன்னொரு மனுஷன் ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டான் அவனை அடக்கம் பண்ணுகிறதுக்காக ஒரு குரூப் அவனை தூக்கிட்டு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க அப்படி போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அங்க எதிர்த்தாப்புல வரக்கூடிய அந்த சேனையை என்ன செய்யறாங்க பார்க்கிறாங்க அந்த தண்டை கண்டு அந்த மனுஷனை எலிசாவின் கல்லறையில் போட்டார்கள் ஐயோ இவங்க வந்துட்டானுங்க இவங்க அடிக்க போறானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அவங்க தூக்கிட்டு வந்ததான அந்த மனுஷனை மரணம் அடைந்து அடக்கம் பண்ணுவதற்காக கொண்டு வந்த மனுஷனை தூக்கி எங்க போடுறாங்க எலிசாவுடைய கல்லறைக்குள்ள போறாங்க எலிசா இறந்து போய் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஒரு வருஷம் ஆச்சு எலிசாவுடைய கல்லறைக்குள்ளாக தூக்கி போடுறாங்க அந்த மனுஷனுடைய பிரேதம் அதிலே அந்த கல்லறையில விழுந்து எலிசா இப்ப ஒரு எலும்புதான் இருக்குது அங்க எலிசாவனுடைய எலும்புகளின் மேல் பட்ட போது அந்த மனுஷன் உயிரடைந்து தன் காவுகளை ஊன்றி எழுந்திருந்தான் அப்ப எலிசாவு கூட உள்ளாக தேவன் கொடுத்ததான அபிஷேகம் அவன் மரணம் அடைந்து அவன் எலும்பு ஒரு வருஷம் ஆகி அந்த எலும்பாக அங்க கிடந்தாலும் கூட கர்த்தர் அவனுக்குள்ளாய் கொடுத்ததான அபிஷேகத்தில் கர்த்தர் நிலைத்தன்மை உள்ள தேவனாக இருந்தார் ஒரு செத்த மனுஷனுடைய அங்க உள்ள போட்டாங்க அந்த எலும்பும் அவன் மேல பட்டதுனால அவன் மீண்டும் உயிரடைந்து எலும்பு என்ன செய்கிறான் போகிறான் கர்த்தர் செய்கிறதான் அதிசயங்களை பாருங்க தேவன் வல்லமை நிறைந்தவர் அவர் அன்றைக்கு வல்லமை நிறைந்தவர் அவர் இன்றைக்கும் வல்லமை நிறைந்தவர் அன்றைக்கு எலிசாவுக்கு செய்ததான தேவன் இன்றைக்கு நமக்கும் செய்ய வல்லமை நிறைந்தவர் அன்று அவன் மரண படுக்கையில் இருக்கும் பொழுது கூட அந்த வல்லமை செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அவன் செத்து ஒரு வருஷம் ஆன பிறகு அவன் எலும்புலையும் கூட அந்த வல்லமை செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள தெய்வனை நம்ம ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஹாலி லூயா அப்ப உங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசு அப்படிப்பட்ட வல்லமை உள்ள தேவனை நம்ம ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறதான பிரச்சனைகளை நம்ம வைத்துக் கொண்டு ஐயோ நம்ம குமர தேவையில்லை ஏன்னால் அன்று வல்லமையாக செயல்பட்டதான தேவன் இன்றைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில உங்களுடைய மனதின் விருப்பங்களில உங்களுடைய தேவைகளின் நடுவில் உங்கள் பிள்ளைகளின் நடுவில் உங்கள் தொழிலின் நடுவில் உங்களுடைய வேலைகளின் நடுவில் நீங்க கையிட்டு செய்கிற எல்லா வேலைகளிலுமே அதே வல்லமை இன்றைக்கும் செயல்பட வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் ஆலலூயா அவர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஏனென்றால் நாம் அவரோடு கூட இணைந்திருக்கின்றோம் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் என்னிடத்தில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களை நிலைத்திருப்பேன் அந்த வல்லமையை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலைத்தன்மையான ஆசீர்வாதங்களை நம்முடையதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்னிலே நிலைத்திருங்கள் பி கன்சிஸ்டன்ட் இன் மீ என்னிலே நீங்கள் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாயிருங்கள் அப்போ நானும் உங்களில் என்ன செய்வேன் நிலைத்திருப்பேன் அப்புறம் வாசிங்க கொடியானது திராட்சை செடியில கொடியானது நிலைத்திராவிட்டால் அந்த கொடி தனியாக கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் இந்த கொடியை போல இந்த செடியோடு கூட என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாதங்கள் வரணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நன்மைகள் வர வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம கைட்டு செய்கிற வேலைகளில் ஒரு வெற்றி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் வெறும் கொடியா தனியா நின்று நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது அந்த கனிகளை பார்க்க முடியாது ஆண்டவர் சொல்கிறார் கொடியானது திராட்சை செடியில நிலைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம வெறும் கொடிகள் தான் நானே மெய்யான திராட்சை செடி என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார் ஹால லூயா அவர் தான் திராட்சை செடி நம்ம வெறும் கொடிகள் நம்ம கொடிகளோடு ஆண்டவரோடு கூட நிலைத்திருக்கும் பொழுது அந்த நிலைத்தன்மையோடு இருக்கும் பொழுது நம்முடைய கொடியை சம்டைம்ஸ் ஆண்டவர் என்ன செய்வார் சுத்தம் செய்வார் கிளீன் பண்ணுவார் வெட்டுவார் காஞ்சி போன இலைகளை எல்லாத்தையும் சுத்தமாக்குவார் தேவையில்லாமல் நிறைய இலைகளாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்ன செய்வார் வெட்டி விடுவார் அப்போ நம்மளுக்கு வலிக்க தான் செய்யும் நம்மை விட்டு விழு சில காலியங்கள்லாம் வேலையில் போகணும்னு விரும்புவார் அதனால் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணி தூக்கி எறிவார் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் உன்னை விட்டு விலகணும் வரு அது நம்மளுக்கு வேதனையை கொண்டு வரதான் செய்யும் இப்படிப்பட்டதான தேவையில்லாத நபர்கள் உங்க வாழ்க்கையில இருந்து விலக வேண்டும் என்று சொல்லி கட் பண்ணி விடுவாரு அப்ப வேதனை வரதான் செய்யும் ஆனால் அந்த வேதனைகளின் நடுவில் கத்தர் எதை கொண்டு வருவதற்காக அதே வசனத்தை நீங்க தொடர்ந்து வாசிங்க நானே திராட்சை செடி நிலைத்திருந்தால் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக ஏன் கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட சுத்தத்தை பண்ணுகிறார் ஏன் தேவன் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கிறார் என்று சொன்னால் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கும்படியாக உங்க வாழ்க்கையில இருந்து அநேக ஆசீர்வாதங்கள் வர வேண்டும் ஆனால் அநேக ஆசீர்வாதங்கள் வர வேண்டும் என்று சொன்னா உங்களிடத்தில் இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் விலக வேண்டும் உங்களிடத்தில் இருக்கிற ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள் விலக வேண்டும் ஒரு சில காரியங்கள் கழுவப்பட வேண்டும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் எப்படி நம்ம ஒரு ரோஜா செடி வாங்கி சுத்தம் பண்றோமோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற காரியங்களை தேவையற்ற காரியங்களை வீணான காரியங்களை நம்முடைய நேரத்தை மோசம் போக்குகிற காரியங்களை தேவையில்லாத உறவுகளை நம்ம சுத்தம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதை சுத்தம் பண்ணும் பொழுது 
தேவன் நமக்கு மிகுந்த கனிகளை கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் சொல்றார் நீங்க நினைக்கிறதற்கும் நீங்க வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் நீங்க நினைக்கிறதுக்கும் நான் நினைக்கிறது அதே வார்த்தை தான் எனக்கும் நம்ம நினைக்கிறதுக்கும் நம்ம வேண்டிக் கொள்வதற்கும் எப்படி தர்றார் ஆண்டவர் மிகவும் அதிகமாய் கொடுக்க சுத்தம் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் அன்றைக்கு அன்பாக இருந்த தேவன் இன்றைக்கும் அன்பாக இருக்கிறார் என்றைக்கும் அவர் அன்பாக இருக்கிறார் அவர் அதில் நிலைத்தன்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார் ஆகையால் அவர் விரும்புகிறதான காரியம் நீங்களும் நானும் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாக என்ன செய்யணும் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கிறதான ஒரு கோட் ஒரு பார்க்கிறதான ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மாற்றம் ஒன்றே மாறாது அதனால நீங்க எல்லாம் மாறிட்டே இருங்க மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அப்ப நம்ம உலகத்தை நம்ம சுத்தி பார்க்கும் பொழுது ஒரு சில காரியங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு தான் இருக்குது மாறிக்கொண்டுதான் இருக்கு முன்னாடி சர்ச் இப்படி எல்லாம் கிடையாது இப்போ எல்லாம் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு வசதிகள் வந்துருச்சு அதனால நம்ம இப்ப என்ன செய்யறோம் மாற்றிக்கொள்ளுகிறோம் தவறு இல்லை ஆனால் இந்த உலகம் சொல்லுகிறதான காரியம் நீங்கள் மாற்றத்தில் நீங்கள் இருந்தீர்கள் என்று சொன்னா சேஞ்ச் இஸ் ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் சொல்றாங்க அவங்க அது ஒண்ணு மட்டும்தான் மாறவே மாறாது எது ஒண்ணு மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது மட்டும் தான் என்ன செய்யாது மாறாதுன்றாங்க ஆனால் அதுக்கு முற்றிலும் அதுக்கு எதிர்ப்புறமாய் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் நிலைத்தன்மையை விரும்புகிறேன் நிலைத்தன்மை விரும்புகிறேன் அதனால எல்லாம் இருக்கிறது போல பிசிக்கலா இருக்கிறது விரும்புகிறது ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளாக நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள்ளாக நம்முடைய சிந்தனைகளுக்குள்ளாக நம்ம நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களா என்ன செய்யணும் இருக்கணும் எத்தனை பேருக்கு நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஒருத்தவங்க மாறிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம பிள்ளைகளையே கூட எடுத்துக்கலாம் நல்லா இருக்காங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சிடுறாங்க மாறிடுறாங்க திரும்ப அப்படி மாறிட்டே இருக்காங்க நம்முடைய சொந்த நம்முடைய நண்பர்கள் வட்டாரத்துல யாரும் நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்டா வைப்போம் நிலைத்தன்மையா நம்ம நல்லா என்ன செய்யறவங்கள நேசிக்கிறவங்கள எந்த சூழல்லையும் நம்ம விட்டு என்ன செய்யாதவங்கள விலகாதவங்கள எல்லா சூழல்களிலும் நமக்காக வந்து நிலைத்தன்மையோடு கூட நிற்கிறவர்களை தான் நம்ம என்ன செய்வோம் நேசிப்போம் அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் என்னோட கூட என்ன செய்யணும்னு நினைப்போம் இருக்கணும்னு நினைப்போம் இன்னைக்கு என் கூட இருப்பாங்க நாளைக்கு வேற ஒருத்தவங்க வந்தோன்னே இவங்க மாறிட்டு அங்கு போயிடுவாங்க அவங்க அப்படிப்பட்ட நபர்களை நம்ம விரும்புவோமா விரும்ப மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட நபர்களோடு நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் உறவுகளை வைக்க வைத்துக் கொள்ள விரும்ப மாட்டோம் அப்போ மனுஷர்களாகிய நம்ம அப்படிப்பட்ட நிலைத்தன்மையை விரும்புகிறதுக்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால் தேவன் அப்படிப்பட்ட சாயலை உடையவர் அந்த சாயலை நமக்குள்ளாக என்ன செய்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த சாயலை நாம் எழுந்து போய் விடக்கூடாது இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டு போகலாம் இந்த உலகத்துல டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் தவறு இல்லை ஆனால் உலகத்துல மனுஷர்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிற மனுஷர்களை போல நாமளும் என்ன செய்யக்கூடாது மாறிக்கொண்டே இருக்க கூடாது நமக்கென்று தேவன் சத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த சத்தியத்திலே நாம் வேறொன்றினவர்களாக நம்ம நிலைத்து நிற்க வேண்டும் நமக்குள்ளாக வேறு இல்லாமல் போனால் நாம் சீக்கிரத்தில் என்ன செஞ்சிருவோம் காஞ்சி போயிடுவோம் அப்ப நமக்குள்ளாக நாம் வேறொன்றினவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நாம் ஆராதிக்கிறதான தேவன் அவர் ஒருபோதும் மாறுவதில்லை ஒருபோதும் மாறுவதில்லை நேரம் அவரை மாற்றாது என்றென்றும் மாறாதவர் அன்றைக்கு அவர் பரிசுத்த தேவனாக இருந்தார் இன்றைக்கும் அவர் பரிசுத்த தேவனாகத்தான் என்றைக்கும் அவர் பரிசுத்த தேவனாகத்தான் இருக்கிறார் அன்றைக்கு அவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்ததான தேவன் அவர் இன்றைக்கும் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் என்ன செய்கிறார் செய்கிறதான தேவன் இனிமேலும் அவர் அற்புதங்களை அடையாளங்களை என்ன செய்வார் செய்கிறதான தேவன் அவர் அன்றைக்கு மனதுருக்கம் உறைந்த தேவன் மனதுருக்கம் உள்ள தேவனாக இருந்தார் பாருங்க இந்த மோ இந்த யோவாசனுடைய காரியங்களில் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது பார்த்தோம் இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் பொல்லாப்பானதை செய்தார்கள் அவர்களை அழிக்கிறதுக்கு தேவையான பாவங்களை என்ன செய்தாங்க செய்தாங்க ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்கள் மேல் என்ன செய்தார் மனம் எரு மனதுருக்கம் உடையவராய் அவர்களுக்கு இறங்கி ஆனாலும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இறங்கின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்ப அன்றைக்கு இறக்கம் உள்ள தேவன் இன்றைக்கும் இறக்கம் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் என்றைக்கும் இறக்கம் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் ஆகியால் தேவன் நம்மிடத்துல விரும்புகிறதான காரியம் அவரிடத்தில் இருக்கிறதான குணாதிசயங்கள் நிலைத்தன்மையா இருக்கிறது போல நாமும் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாக என்ன செய்ய வேண்டும் வாழ வேண்டும் எந்த சூழல்களிலும் நம்ம நிலைத்தன்மை ஒரு உதவி செய்கிறதான குணாதிசயம் நமக்குள்ளாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த உதவி செய்கிற குணாதிசயத்தை நிலைத்தன்மையோடு நம்ம என்ன செய்து கொண்டே இருக்கணும் நம்மிடத்துல இருக்கிற காரியங்கள் இடத்தை வைத்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒருவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய காரியம் நம்மிடத
நான் ஒண்ணுமே செய்யலங்க நான் ஒண்ணுமே நீ செய்ய வேண்டிய சூழல் இருந்தது செய்ய வேண்டிய திறன் உன் இடத்துல இருந்தது செய்ய வேண்டிய அல்லது செய்து முடிக்கக்கூடிய திராணி உன் இடத்துல இருந்தது ஆனால் நீ செய்யத்தக்கவனுக்கு செய்யாமல் போனால் அது பாவமாக என்னப்படும் அப்ப கர்த்தர் விரும்புகிறதா எனக்கு விரும்புகிற காரியம் என்ன தேவன் விரும்புகிற சாயல் என்ன நாம் ஒருவருக்கு மனதிறக்கும் இருக்கிறவர்களாய் அவர்களை மன்னிக்கிறவர்களாய் நாம் வாழும் பொழுது அதை நிலைத்தன்மையோடு என்ன செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அன்பு செலுத்துகிறது இல்லை இரக்கம் செலுத்துகிறது இல்லை பரிசுத்தத்தில் உண்மையாய் வாழ்கிறது இல்லை தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறது இல்லை நம்முடைய கரங்களில் தேவன் கொடுத்திருக்கிற காரியங்களை நாம் தொடர்ச்சியாய் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எல்லாவற்றிலும் நாம் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார் ஏனென்றால் கர்த்தர் மாறாதவராக இருக்கிறார் தேவன் மாறாதவராக இருப்பதற்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் மல்கியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நான் கர்த்தர் நான் மாறாதவர் மற்றும் ஒரு காரியத்தை வாசிக்கலாம் நாம் என்னாகமம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதன் அல்ல மனம் மாற அவர் மனு புத்திரனும் அல்ல அவர் சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரோ அவர் வார்த்தையினால் வசனித்தும் அவர் நிறைவேற்றாது இருப்பாரோ திரும்ப பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனுஷன் அல்ல அப்படின்னா மனுஷன் என்ன செய்யறான் பொய் சொல்றான் பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனுஷன் அல்ல ஆனால் மனுஷன் பொய் சொல்லுகிறான் அப்புறம் மனம் மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனும் அல்ல அப்ப மனுஷனுக்குள்ளாக இருக்கிறதான காரியத்தை கர்த்தர் எடுத்து வெளிப்படுத்துகிறார் மனுஷனுக்குள்ளாக எப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது பொய் இருக்கிறது மனம் என்ன செய்கிறது மாறுகிறது பொய் எப்படி வருகிறது எப்படி வருகிறது என்று சொன்னா ஏதாவது ஒரு காரியத்தை அவர்கள் மறைத்து தங்களை பெரியவர்களாகவோ அல்லது தங்களை சிறந்தவர்களாகவோ காண்பி காண்பித்துக் கொள்வதற்கு அல்லது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் என்று காண்பித்துக் கொள்வதற்காக ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பொய்யாக என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட பொய் சொல்லுகிறதான தேவன் அல்ல மனுஷர்கள் பொய் சொல்றாங்க மனுஷர்கள் இன்னொன்று என்ன செஞ்சிடறாங்க மனம் மாறிடுறாங்க அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் கொஞ்ச நாள் இங்க இருப்பாங்க இதை விட நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு அப்படின்னா அங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க மாறி கொஞ்ச நாள் நம்மளோட கூட உறவுல இருப்பாங்க அப்புறம் அதை விட ஒரு சிறந்த உறவு கிடைக்குது அப்படின்னா அவர்களுடைய நேரத்தை என்ன செய்வாங்க திருப்பிக்கிட்டு அங்க போயிடுவாங்க சொந்தக்காரங்கள்ல இருக்கலாம் உறவு நண்பர்கள்ல இருக்கலாம் உறவினர்கள்ல இருக்கலாம் எங்களுக்கு கூட பிறந்தவர்கள கூட இருக்கலாம் மனம் மாற அவர் மனுபுத்திரனும் அல்ல மனுஷனுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் நிலையான தேவன் அவர் பொய் சொல்லுவதில்லை அவர் மனம் மாறுவதில்லை அவர் சொல்லியும் செய்யாது இருப்ப அப்போ தேவன் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் என்று சொன்னால் அதை என்ன செய்கிறார் நிறைவேற்றுகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அப்புறம் சொல்லுங்க அவர் ஒரு வார்த்தையை பேசினால் வசனித்து அவர் சொல்லார் என்று சொன்னால் அதையும் என்ன செய்கிறார் நிறைவேற்றி முடிக்கிறதான தேவன் அப்ப தேவன் நம்மிடத்துல விரும்புகிறதான காரியம் அவருடைய குணாதிசயத்தை போல நாமும் நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாய் நிலையற்றவர்களாய் அல்ல மனம் மாறுகிறவர்களாய் அல்ல பொய் சொல்லுகிறவர்களாய் அல்ல உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு தேவனை நேசிக்கிறது போல இந்த உலகத்துல நம்மை நேசிப்பதோல பிறனையும் என்ன செய்யணும்னு சொல்றார் ஆண்டவர் நேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் அவருடைய வார்த்தைகள் எப்பொழுதும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் இருக்கிறது அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் ஒருபொழுதும் என்ன செய்வதில்லை மாறுவதில்லை அவர் சொல்ல ஆகும் அவர் கட்டளையிட நிற்கும் அவருடைய தழும்புகளால் என்னுடைய தழும்புகளால் நீங்கள் குணமானீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அன்றைக்கு சொன்ன இன்றைக்கும் அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாக முடியும் குணமாக முடியும் ஒவ்வொரு <laughs> நிலைத்தன்மை உள்ளவர்களாக கத்திற்கு பிரியம் உள்ளவர்களாக அவருடைய சாயலாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் கண்களை மூடி நாம் சபிக்கலாம்